ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ അവർ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ദ ആർ ദ നീഡ് തിയറി ഗിവൺ ബൈ എബ്രഹാം എച്ച് മാസ്ലോ ദ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഗിവൺ ബൈ ഫ്രഡറിക് ഹേഴ്സ്ബർഗ് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ തിയറി ഗിവൺ ബൈ മാക് ഗ്രിഗോർ ദർ ഈസ് വൺ മോർ തിയറി ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് ഇയർ ദർ ഈസ് ദ ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് എ സ്റ്റിക്ക് അപ്രോച്ച് ഓർ ദ ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് എ സ്റ്റിക്ക് തിയറി നൗ വി ഡിസ്കസ് ദ ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് തിയറി ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഡോങ്കി ദ സ്റ്റോറി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഡോങ്കി ഈസ് എ ലേസി ആനിമൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു വോക്ക് ഓർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു മൂവ് ഓർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഡു എനിത്തിങ് റിമംബർ ഡോങ്കി ഈസ് എ ലേസി ആനിമൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഡു എനി വർക്ക് ഓർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് If it is to be moved from one place to another place, it is required to catch carrot in front of it or jab it by using a stick from behind. That is, two ways are available to move the lazy donkey. That is to put something edible or sweetie or eatable in front of it or to give a beating from behind by using a stick here the carrot is a suti whereas the jab or the beating is painful then what is the relevance of the story of the dongi in the theory of motivation that we have to discuss we know that generally the people who are working in the organization are lazy they do not like to do the work or they do not like to take the responsibility that we have seen earlier remember the people who are working in the organization are lazy they do not like to do anything or they do not like to take any responsibility then a question arises how to motivate such people in the organization then a question arises that how to motivate such lazy people in the organization it is said that we have to adopt the measures used in the case of the donkey that is we have to use the measures that we have used in the case of donkey either we have to give something sweety or positive to the people who work in the organization to motivate them or to give something which is painful or bitter to the people to motivate them that is there are two ways to motivate the people that is either to take some positive measures to motivate the people or to take some negative measures to motivate the people positive measures include the measures liked by the people for example increase in salary giving the share of profit appreciation promotion delegation of authority etc once again i repeat positive measures include the measures liked by the people for example increase in salary giving the share of profit promotion appreciation giving more authority that is delegation of authority etc these are the examples for the positive measures that can be used to motivate the people similarly the negative measures to motivate the people include the measures not liked by the people for example giving warning giving show cause notice demotion suspension dismissal etc that is the negative measures include uh, giving <coughs> show cause notice giving warning giving demotion giving suspension or giving dismissal etc thus there are two measures to motivate the people that is to use certain positive measures or to use certain negative measures here the positive measures 
are equal to the carrot which is put in front of the donkey and the negative measures are equal to the beating given from behind by using the stick anyhow this theory says that there are two ways to motivate the people that is to use certain positive measures or to use certain negative measures the modern research studies also find that the positive measures as well as the negative measures can be used to motivate the people once again i repeat the modern research studies also find that the positive measures as well as the negative measures can be used to motivate the people who work in the organization this is about the carrot and stick theory of motivation namukku ee varsham motivation de anju siddhantangalana padikkanulladu kaiyna classukalile adile naal siddhantangal nammal padichu kaiyirunnu അതായത് മാസ്ലോഡ് എന്നയുടെ തിയറിയും ഹേഴ്സ്ബർഗിൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയും മാക് ഗ്രിഗോറിൻ്റെ എക്സ് തിയറിയും വൈ തിയറിയും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ ഒരു തിയറി ഒരു സിദ്ധാന്തം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതാണ് ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് തിയറി ഈ ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് തിയറി ഓപ്പ് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കഴുതയുടെ കഥയിൽ നിന്ന് ആശയം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കഴുതയുടെ കഥയിൽ നിന്ന് ആശയം എടുത്തുകൊണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ തിയറി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുകയാണ് കഴുത മടിയുടെ പ്രതീകമാണ് അത് ജോലി ചെയ്യാനോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കാനോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മൃഗമാണ് അതിനെ നമുക്ക് നടത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ അതിന് മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണയോഗ്യമായ മധുരതരമായ ഭക്ഷണയോഗ്യമായ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ നിന്ന് വടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല അടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതാണ് ജാബ് ജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുക ജാബിറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടി വടി ഉപയോഗിച്ച് അടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ ഇതിനെ നടത്തിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കഴുതയുടെ കഥയും ഈ ഓർഗനൈസറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അതായത് കഴുത മടിയുടെ പ്രതീകമാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മൃഗമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനുള്ളൊരു സവിശേഷതയാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളൊരു സവിശേഷതയാണ് അവരും ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവരും ഒരു പരിധിവരെ മടിയന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഈ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ജോലിക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ നമുക്കെങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ പറ്റും അവരെ എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് ചില വഴികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുക അതാണ് പോസിറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അവരിഷ്ടപ്പെടാത്ത നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വേദനജനകമായിട്ടുള്ള ചില വഴികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്കേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില നടപടികളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്കുക പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക അവരുടെ ജോലിയും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക അതുപോലെ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികൾ അതുപോലെ ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതം അവർക്ക് വിധം വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വഴികളൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് മെഷേഴ്സിൽ വരിക എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് മെഷേഴ്സും ഉണ്ട് അതവരിഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് ജോലിക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മെഷേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ജോലിയിൽ മറ്റു മികവ് പുലർത്താത്ത തൊഴിലാളികളെ ചിലപ്പോൾ വാണിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അവരെ തരം താഴ്ത്തി ഡിമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ തിയറി പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വഴികളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ജോലിക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ചില മെഷേഴ്സ് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക അതല്ലെങ്കിൽ അവരിഷ്ടപ്പെടാത്ത വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ചില നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക നമ്മൾ ഈ കഴുതയുടെ കഥയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴുതയെ നടത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ക്യാരറ്റ് അത് മധുരതരമാണ് അത് കഴുതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അത് മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീതിയിൽ നടക്കും ആ ക്യാരറ്റിന് തുല്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അതുപോലെ കഴുതയുടെ കഥയിൽ 
നമ്മൾ വടി കൊണ്ടടിക്കുക വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടണമെങ്കിൽ അവരിഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില മെഷേഴ്സ് സസ്പെൻഷൻ ഡിമോഷൻ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ആധുനിക ഗവേഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ആധുനിക ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വഴികൾ തന്നെയാണ് മുമ്പിലുള്ളത് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും ആണെന്ന് തന്നെ സമർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് തിയറി ഇവിടെ തീരുകയാണ് റിമെമ്പർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കീസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദർ ആർ ത്രീ എലമെൻസ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ ദ ആർ വൺ ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൺസ് എഗൈൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കീസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു മേക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ദർ വൺ ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ അതർ ഈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ഫാർ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ഓവർ ലീഡർഷിപ്പ് ഓൾസോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വൺ മോർ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ so our next class will be for the communication adayathu nammal thodakkathil thanna class il paranjirunu adayathu or organized cell management ne perform cheyenda pradhana petta or function aanu direction and direction function karyakshama anengil moonu karyangal ayinde bhagamaattu ottanangi varanam onnu work cheyna workers ne krithyamaya reethiyil motivate cheyanam adippo nammalode padichu kaiyunu പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യണം അതിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ലീഡർഷിപ്പ് എബിലിറ്റി വേണം പിന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കണം അവിടെ നിലവിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സായിരിക്കും ഇതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക വൺ മോർ തിങ് ഐ റിമൈൻഡ് യു റിമൈൻഡ് യു ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് I have defined what is motivation, types of motivation, definition of motivation, techniques of motivation, etc. Out of that, the techniques of motivation are very, very important. So, you must hear the first class. Many items or many things that have been discussed in the first class may be asked for your examination. This motivation is the first class. So, that is... മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ് എത്ര തരം മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ള ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ പോലുള്ള ടോപ്പിക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഹിയർ ദാറ്റ് ക്ലാസ് ഓൾസോ സോ വി കംപ്ലീറ്റ് ദ മോട്ടിവേഷൻ തിയറീസ് ഹിയർ സോ താങ്ക് യു